Los Antonios, uh, just come and take your liberty and uh, do with us what the Lord wants us to do. Even though I was taught a lot about spiritual gifts growing up, même si on m'a beaucoup enseigné sur les dons spirituels alors que j'ai grandi, I had lots of conversations. On avait beaucoup de conversations. Saw the errors, the mistakes people made. On a vu les erreurs les, que les gens ont faites. And we learned from them. Et on a appris de ces erreurs. And then we sought to be used of God ourselves. Et on a cherché à être utilisé par Dieu nous-mêmes. My dad was very passionate about these things. Mon père était très passionné au sujet de ces choses. But it wasn't popular to be. Alors que ce n'était pas populaire d'être passionné de ce genre de choses. But it didn't matter. He was looking at the word of God. Et ça c'est important peu parce qu'il regardait à la parole de Dieu. If miracles happen for Jesus. Si des miracles sont arrivés pour Jésus. Miracles happen for the apostles. Si des miracles sont arrivés avec les apôtres. And Jesus Christ is the same. Et que Jésus Christ est le même. Yesterday, today, and forever. Hier, aujourd'hui et éternellement. And we are the continuation of the book of Acts. Et que nous sommes la suite du livre des Actes. Which is a continuation of the ministry of Jesus. C'est la suite du ministère de Jésus. That the same things that happened in the Gospels. Alors les mêmes choses qui sont arrivées dans les Évangiles. The same things that happened in the book of Acts. Les mêmes choses qui sont arrivées dans le livre des Actes. Should be happening now. Il devrait arriver maintenant. So this is this was the perspective that I was raised with. C'était la perspective avec laquelle j'ai été élevé. And yet I knew that I needed God to speak to me personally. Et je savais malgré ça que Dieu devait me parler personnellement. From the word of God to understand. Venant de la parole de Dieu pour que je le comprenne. This is what I prayed for. Et voici ce pourquoi j'ai prié. And so this is what He taught me, and I'm going to share it with you. Voici ce qu'il m'a enseigné, je vais le partager avec vous. The book of Matthew, chapter 13, verse 31. Le, le livre de Matthieu, vers chapitre 20. Another, another parable putting forth into them saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed which a man took and sowed in his field. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sédémé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs. Become a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. So we're talk to you today about birds and trees and spiritual things. Alors je vais vous parler aujourd'hui des oiseaux, des arbres et des choses spirituelles. Let's pray together. Prions ensemble. Father, we pray that the living word will preach the written word today. We pray that you would wash us, O oh God, with your with your word today, and so that it saturates us. And that as the water goes in, oh God, let us let us be transformed, but then let the water flow out, because you said out of our bellies would flow rivers of living water. And so Lord Jesus, let your spirit make the word alive today. 
And let us be manifest sons and daughters of God in the earth because the earth is waiting, it's groaning, it's travailing for this manifestation. We bind every resisting spirit, whether human or demonic. We pray, God, against every misconception to be addressed. And we ask you, God, that you would give an impartation today that will lead to more demonstration of your spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Everyone say, in Jesus' name. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Turn to at least three people. Do it up there for one, two persons. Say, I bless you in the name of the Lord. Et dis leur que je te bénis dans le nom du Seigneur. That God's going to do something wonderful. Et Dieu va faire quelque chose de merveilleux. In our session today, dans notre session aujourd'hui, you clap your hands one more time before you give your hands for the peace of God. Let's pray. The parable, simply spoken, is an earthly story. With the heavenly meaning. Une parabole pour la définir simplement, c'est une euh, histoire simple, une histoire terrestre avec une signification céleste. Jesus used stories as a means to communicate spiritual truths. Euh, Jésus utilisait des histoires comme moyen de transmettre des choses spirituelles. He was trying to help attach meaning to everyday life. Il essayait d'accorder, d'accorder une signification aux, tout, aux choses de chaque jour. In the very beginning, when man was first created. Au commencement, lorsque l'homme venait d'être créé, man only had one mind. L'homme avait seulement une pensée. He had a mind like God's. Il avait une pensée comme la pensée de Dieu. Made in the image and the likeness of God. Il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. God showed him that he was different from the animals. Dieu l'a montré qu'il était différent des animaux. He said, "You are more like Creator than you are like creation." Il a dit tu es beaucoup plus de comme le créateur que la créature. I'll reign in the heavens. Je vais régner dans les cieux. You reign in the earth. Tu vas régner sur la terre. I created the animals, j'ai créé les animaux, but I want you to name them. Mais moi je veux que tu leur nommes. Because I want you to see from my perspective. Parce que je veux que tu vois de ma perspective. And so when he would bring an animal to him, alors lorsqu'il allait lui amener un animal, what are we going to call this animal? Comment est-ce qu'on va appeler cet animal? And the man would look at the animal, et l'homme allait regarder à l'animal, and he would open his mind. Il allait euh, ouvrir ses pensées. And he did, he connected with the mind of God. Alors qu'il ouvrait ses pensées, ça s'est connecté aux pensées de Dieu. And then God would pass the information to the man. Alors Dieu allait passer l'information à l'homme. And he would go, aha! Et puis il allait faire, aha! Zebra. Zebra. And he would immediately understand. Et immédiatement, il allait comprendre. Everything he needed to know about that. Il, a, il allait comprendre tout ce dont il avait besoin au sujet de ses zèbres. <laughs> so the next one comes up. Et le prochain animal vient. <laughs> Elephant! Oh, éléphant! Uh, okay, whatever it is. <sighs> Lion! Lion! Okay. Well, keep saying and keep learning the words while you're here. <laughs> But while he's doing this, He is sharing in the blueprints that God had when He created the animals. And the divine design is being passed to him. So God is, God is asking him a question. Already knowing the answer. Because that mind was connected to the mind of God. That he could get the answer and then speak the words. How else did one man rule the earth? Comment est-ce qu'un seul homme peut diriger toute la terre? Il cannot fly, but he can rule over the fowls. Il ne peut pas euh, voler, mais il peut régner sur les mouches. Il cannot swim a thousand feet down, but he can rule over the whales. Il ne peut pas nager dans les profondeurs de la mer, mais il règne sur les baleines. And over all the, the fish in the sea. Et tous les autres poissons dans la mer. He is certainly not as big as an elephant. Il n'est pas aussi grand qu'un éléphant. And yet he has mastery over all the beasts. Mais il a, il maîtrise toutes les bêtes. He's not small enough to crawl down in the hole. Il n'est pas suffisamment petit pour, pour ramper jusque dans un trou. But all the creeping things, all of the ants, he controls. 
Mais il contrôlait toutes les petites choses comme les fourmis. How does he have this dominion? Comment s'il avait cette domination? It's not through his physical ability. Ce n'était pas à cause de ses habiletés physiques. It was through his connection to the mind of God. Mais c'était à travers sa connexion avec la pensée de Dieu. The Spirit of God fills everything. L'Esprit de Dieu remplit toutes choses. But his, but his mind is what determines what needs to be done. Mais sa pensée, c'est ce qui détermine ce qui doit être fait. And so this man is walking in that spirit of God. Alors cet homme est en train de marcher dans cet esprit de Dieu. And there is no limitation between the mind of man and the mind of God. Et il n'y a pas de limite entre la pensée de l'homme et la pensée de Dieu. Because the spiritual and the physical overlap with each other. Parce que le spirituel et le physique vont s'agencer. He could see in the spirit just like he could see in the natural. Il pouvait voir dans le spirituel comme il pouvait voir dans le naturel. When the angel showed up to guard the, the, the garden after uh, they fell, lorsque l'ange est venu pour uh, protéger le jardin après qu'ils aient péché, Adam did not say, "Oh, what's that?" Adam n'a pas dit, "Oh, qu'est-ce que c'est ça?" Because he had seen angels before. Parce qu'il avait vu des anges auparavant. How is it that you can eat something physically? Comment est-ce que tu peux manger quelque chose physiquement? You can eat a tree, eat from a tree, manger d'un arbre, and yet it has a spiritual result. Et que ça a un résultat spirituel sur toi. Okay, so everything was connected to each other. Alors toutes choses étaient connectées. But sin is what brought in a different mind. Mais le péché c'est ce qui a amené une autre pensée. When they ate of the knowledge of good and evil, parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, that tree created a new mind in man. Cet arbre a créé une nouvelle pensée dans le monde. carnal mind. C'était la pensée charnelle. And the carnal mind is that which is outside of faith. Et la pensée charnelle c'est ce qui est hors de la foi. Which only focuses on what is physical and temporal. Qui se concentre seulement sur ce qui est physique et temporel. And now creates a barrier to spiritual things. Et ça crée maintenant une barrière aux choses spirituelles. So we have two minds now that we have to deal with. Maintenant il y a deux lignes, deux pensées avec lesquelles nous devons faire affaire. James says a double-minded man is unstable in all his ways. Euh, Jacques a dit qu'une personne qui a deux pensées euh, est une personne indécise. Romans 8 says that you can either be spiritually minded or carnally minded. Uh, Romain 8 dit que tu peux avoir soit une pensée charnelle ou une pensée spirituelle. To be spiritually minded is life and peace. Avoir une pensée spirituelle c'est que ça te donne la vie et la paix. To be carnally minded is death. Perhaps. Et lorsque tu as une pensée charnelle ça amène la mort. So it is the result of sin. The wages of sin is death. C'est le résultat du péché parce que le salaire du péché c'est la mort. The carnal mind is enmity against God. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. It is not subject to the law of God. Ce n'est pas sujet à la loi de Dieu. Neither indeed can be. Et ça ne peut l'être. So that they that are in the flesh cannot please God. Alors ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. So the carnal mind is is directly tied to your flesh. Alors la pensée charnelle est directement liée à ta chair. Outside of faith, hors de la foi, and you cannot please God. Et tu ne peux pas plaire à Dieu. So what Satan did? Alors ce que Satan a fait? Is that now he created the world? Ce n'est pas il a créé un monde, or the cosmos, if you use the Greek word, ou le cosmos, si tu vas utiliser le mot, which existed in the earth, ce qui existait sur la terre. He becomes the prince of the world. Il est devenu le prince du monde, or the prince and power of the air, ou le prince des airs, or environment, ou de l'environnement, or or thought process ou de pensée du processus de la pensée uses that carnal mind alors il utilise cette pensée charnelle to create a world system pour créer un système mondial that is opposite of god qui est opposé de dieu so the friend of the world alors l'ami du monde is the enemy of god et l'ennemi de dieu why because the carnal mind pourquoi parce que la pensée charnelle is the enemy of god et l'ennemi de dieu and the world is running on the carnal mind et le monde est dirigé par une pensée charnelle is making sense yet est-ce que ça fait du sens so when you are born into this world alors lorsque tu es né dans ce monde there is a natural resistance to god with this carnal mind il y a une résistance naturelle à dieu à cause de ta pensée charnelle and everyone is telling you this is the real world et tout le monde te dit que ça c'est le monde réel the real world is what you can see le monde réel c'est ce que tu peux what voir you can hear ce que tu peux entendre what you can taste what you can touch ce que tu peux goûter ou toucher This is what the real world is. Voilà ce qu'est le vrai, le vrai, le monde réel. That is a very 
small part of what the world is. Et y a une de ce est le monde. And it's just that we are now separated from the rest of what God made. Ce pas on est du reste de ce que Dieu a fait. Because we have not been operating in faith. Parce on pas opéré dans la foi. But even though there is a carnal mind now, Mais même y a une pensée charnelle, that doesn't mean The spiritual mind is gone. Ça ne veut pas dire que la pensée spirituelle est partie. The spiritual mind is still there. La pensée spirituelle est toujours là. It has to be awakened. Mais elle doit être réveillée. It has to be cultivated. Elle doit être cultivée. There has to be something that we do to get faith moving in our life. On doit faire quelque chose pour faire en sorte que la foi agisse encore. Romans, en Romans 12 and 3 says he gave to every man the measure of faith. Romain 12, 3 dit qu'il a donné aux hommes à tout homme une mesure de foi. We all have a capacity to believe. Nous avons tous la capacité à croire. I cannot teach you how to believe. Je ne peux pas vous enseigner à croire. God gave that to you. Dieu vous l'a donné. Now we have natural faith. Alors nous avons une foi naturelle. This is natural faith. Voici ce qu'est une foi naturelle. I sat down on the chair. Je me suis assis sur la chaise. And I believed that the chair would hold me up. Et j'ai cru que la chaise allait pouvoir me soutenir. I did not look at the chair. Je n'ai pas regardé la chaise. And touched the chair. Et touché la chaise. Is it going to hold me? Est-ce que ça va me soutenir? I just expected. Je m'y attendais juste. If there's a chair here, si une chaise ici, they made it good enough. Alors ils l'ont suffisamment bien fait to hold afin qu'elle puisse me soutenir. When I go to the light switch, lorsque je vais à l'interrupteur, I don't go. Is it going to work? Je ne vais pas comme. Est-ce que ça va marcher? I just flip the switch. Je, je l'allume juste. I have no idea how that works. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Something happens behind the wall. Quelque chose est arrivé derrière le mur. There's some wires that go up. Et il y a quelques fils qui vont jusqu'en. It connects to this light over here. C'est connecté jusqu'à cette lumière qui est là. But something I can't see. Mais quelque chose que je ne peux pas voir. It sometimes makes a noise. Des fois ça fait du bruit. Goes up to that wire. Ça va jusque dans ce fil. And somehow makes all those things work. So light comes out. Et puis quelque manière ça fait fonctionner ces choses et la lumière apparaît. Try to figure out this one. Essayez de comprendre ceci. I can pick up a phone. Je peux prendre un téléphone. That has no wires. Qui n'a pas de fil. And I can ask my phone a question. Je peux poser une question à mon téléphone. And I can say, how big is Montreal? Et je peux lui, lui demander, uh, quelle est la taille de Montréal? And something connects to something else. Il y a quelque chose qui se connecte à une autre chose. Which connects to a computer. Qui se connecte à un ordinateur. Which gives me an answer. Qui me donne une réponse. And sends it back to my phone. Et ça le renvoie à mon téléphone. And I just think that's normal. Et je pense juste que c'est normal. Because I was raised with technology. Parce que j'ai été élevé avec la technologie. But do I understand it? Est-ce que je la comprends? Do you know that there are things going to this atmosphere right now? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui vont dans cette atmosphère? In this room, there is music. Dans cette pièce, il y a de la musique. There is news. Il y a pictures. Il y a des images. Video. Il y a des informations, des vidéos. All kinds of sounds. Et toutes sortes de sons. Channels. Des chaînes. This right here. Ça ici. No wire. Il n'y a pas de fil. But it's got a code. Mais ça a un code. It connects to another code. Et c'est connecté à un autre code. On the same frequency. Et on est sur la même fréquence. I can say it here. Et je peux parler ici. But how does that work? Mais comment est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas comment ça fonctionne. I just know that it does. Mais je sais juste que ça fonctionne. And I'm upset when it doesn't work. Et je ne suis pas content lorsque ça ne marche pas. It's wrong with this phone. Awesome. How come the light didn't come on? Pourquoi est-ce que la lumière ne s'est pas allumée? Really, the chair fell when I sat in. Are you kidding? Vraiment, la chaise s'est brisée alors que je me suis assis sur les autres. So faith is much more a part of our life than we realize. Alors la foi est beaucoup plus part, fait partie de notre vie qu'on le réalise. God gave us this capacity to believe. Dieu nous a donné cette capacité à croire. And we start realizing 
the older that we get, et plus et on commence à réaliser plus on devient vieux. Is that the physical world is the least important. On va réaliser que le monde euh, physique est le moins important. So Jesus is telling a story. He's Jésus telling a parable. Est en train de raconter une histoire, une parabole. And he's telling a parable to try to bring these two dimensions back together. Et il raconte cette parabole pour essayer d'amener ces deux dimensions ensemble. The carnal mind extracted all meaning from the natural world. Euh, le, le, la pensée charnelle a extrait toute signification but when the spiritual mind comes into mais existence, lorsque la pensée la spirituelle vient à l'existence alors on va commencer à voir les choses dans, les significations dans toutes les choses Because Romans chapter 1 and verse 20 tells us, parce que Romains 1 verset 20 nous dit the invisible things of him from the foundation of the world are clearly seen being understood by the things that are made parce que euh, la perfection des choses invisibles se voit euh, lorsqu'on comprend ce qu'il a créé So everything invisible, parce que tout ce qui est invisible, is understood by everything that is visible. Est compris par ce qui est visible. This is how God created it. C'est comme ça que tu as créé les choses. That everything physical would have meaning. Et tout ce qui est physique est une signification. So oftentimes what we do with our spiritual life, mais très souvent ce qu'on fait avec notre vie spirituelle, is we just put it in this little category. C'est qu'on le met juste dans une catégorie ici. What I do on Sunday, c'est que je fais le dimanche. What I do on Wednesday Bible study. C'est que je fais un lors de l'étude biblique de mercredi. But the rest of my life, mais le restant de ma vie, I just do whatever I want. Je fais ce que je veux. And I don't think about God at all. Et je ne pense pas du tout à Dieu. And what Jesus was doing, et ce que Jésus était en train de faire, was he was taking this multitude, c'est qu'il prenait cette multitude that had just had God in a temple, qui avait Dieu dans un temple, or God on the Sabbath in the synagogue, ou Dieu euh, dans le sabbat à la synagogue. And now he's he's sitting in a boat and he's talking to the people. Et maintenant il est assis dans un bateau, il parle aux gens. And he's telling them about the word of God. Il est en train de leur parler de la parole de Dieu. And he's telling them it's like a seed. Il est en train de leur dire c'est comme une semence. He would take an example of, of, of a mustard seed. He would hold it in his hand. Il allait prendre l'exemple d'un grain de CDV puis il allait prendre de la semence. It's the smallest seed. Il va dire c'est la plus petite semence. He said, but if you plant this seed in the ground, mais si tu la plantes dans le sol, it will become the, the largest amongst all. Ça va devenir le plus grand de tous les arbres. And he said it's so big and it's so strong. Ça veut dire que c'est tellement grand, tellement fort. The birds will come and land in the branches. Que les oiseaux vont venir et s'atterrir sur les branches. He said that's how the kingdom of God is like. Il dit c'est comme ça que les royaumes. I'm trying to get you out of Satan's world. J'essaie de vous sortir du monde de Satan. I'm trying to get you into God's kingdom. J'essaie de vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Anybody want to move from the world? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir du monde? Get into the kingdom. Et entrer dans le royaume. I want you to stop for a minute and lift your hands to the Lord. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi que vous ayez pied pour vous arrêter. Je veux que vous vous arrêtiez pour moi Restore my pensées. Transform my mind. Transform my thoughts in the name of Jesus. In the name of Jesus. How many feel better already? Combien se sent déjà mieux ici? Let me give you another quick example before we continue. Laissez-moi vous donner un autre exemple rapide avant de continuer. Who discovered water? Qui a découvert l'eau? It wasn't fish. C'était pas le poisson. Why? Pourquoi? They were swimming in it. Ils étaient en train de nager dedans. That's all they knew. C'est tout ce qu'ils connaissaient. They had no idea there's another world outside. Ils ne savaient pas qu'il y avait un autre monde à l'extérieur. Until they see the little shiny thing and they bite on. Jusqu'à ce qu'ils aient vu cette petite chose qui brille et qu'ils aient mordi dessus. And they don't understand what's going on. Et ils n'ont pas compris ce qui se passe. And then some fisherman pulls them out of the water. Et un certain pêcheur le sort de l'eau. I didn't. Good. And it's air for the first time. They sont dans l'air pour la première fois. They don't know that there is something else. It's because they're in the water. Ils savent pas qu'il y a quelque chose d'autre parce qu'ils sont que dans l'eau. Most of the time, human beings don't know there's anything else. La plupart du temps, les êtres humains ne savent pas qu'il y a autre chose. This is the environment that they're brought into. Parce que c'est l'environnement dans lequel ils sont. But that that vacuum in our spirit. 
mais cet aspirateur dans notre esprit. We were made for the breath of God. Nous avons été faits pour le souffle de Dieu. We were made for, for relationship with God. Nous avons été faits pour une relation avec Dieu. God designed the man to walk with him in the cool of the day. Dieu a conçu l'homme pour qu'il puisse marcher avec lui durant la journée. And Adam didn't pray. Adam didn't pray. He had conversation. Il avait il avait des conversations. It wasn't work. C'était pas un travail. It was natural as breathing. C'était aussi naturel que respirer. And what Jesus is doing is coming as the last man Adam. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il est venu comme le dernier Adam. To restore what the first man Adam lost. Pour restaurer ce que le premier Adam a perdu. The Son of Man came to seek and to save that which is lost. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Not those that are lost, pas les gens qui étaient perdus, but that which was lost. Mais la chose qui était perdue. Everything that that Adam lost, he's coming to give back to us. Tout ce que Adam avait perdu, il est venu nous le retourner. So that we will at least operate in the same way. Afin que nous puissions opérer de la même manière. That it's just natural for us to believe. Et ce soit juste naturel et qu'on le croit. Natural for us to talk to God. Ce soit juste naturel de parler à Dieu. Natural to hear the voice of God. Naturel d'entendre la voix de Dieu. That we have the mind of Christ. Et nous ayons la pensée de Christ. So in the beginning, he says. Alors au commencement, il dit. Faith is like a, a, a mustard seed. La foi elle est comme un grain de sénévé. It's the smallest seed. C'est la plus petite. So when you first come into this world. Alors lorsque tu arrives premièrement dans ce monde. Spiritual things, des choses spirituelles, invisible things, des choses invisibles, they are the smallest part of our life. Elles font partie de la plus petite part de notre vie. Every little baby, tous les petits bébés, grows up to be a toddler. Ils grandissent pour devenir des bambins. And first thing they do, et la première chose qu'ils font, start putting stuff in their mouth. C'est commencer à mettre des choses dans leur bouche. <laughs> they start touching things. Ils commencent à toucher les choses. They will touch your face. Ils vont toucher ton visage. They grab things. Ils prennent des choses. Mine, mine. À moi, à moi. Mine, à moi. Mine, à moi. Somebody takes it away. Lorsque quelqu'un le prend. Mine, à moi. So they're very self-centered. Alors ils sont très égoïstes. And they're learning about everything. Et ils apprennent au sujet des toutes choses. A two-year-old, an enfant de deux ans, will have one million new sensations par every day. Un million de nouvelles sensations par jour. One million new things that they process in their little brains. Un million de nouvelles choses qu'ils vont digérer dans leur cerveau. Right? They're touching, they're feeling, they're taking in their stuff. Ils touchent, ils sentent, ils sentent. And faith is a very, is a very small thing because they're focused on what, what is physical. Et la, la foi pour être une petite chose parce qu'ils sont concentrés sur ce qui est physique. But as you mature, what happens to you? Alors que vous maturez, qu'est-ce qui vous arrive? You begin to understand the invisible things are the most important. Vous commencez à comprendre que les choses invisibles sont les plus importantes. A life without love is not worth living. Une vie sans amour n'en vaut pas la peine. That's invisible. L'amour est invisible. I can't give you just a big handful of love. Je peux pas donner te donner une poignée d'amour. I can give you something that represents love. Je peux te donner quelque chose qui représente l'amour. I can't give you something that's invisible. Mais je ne peux pas te donner quelque chose qui est invisible. And yet, that is the most important thing that you could possibly experience as a human being. Mais yes, love to be loved. C'est la chose la plus importante que tu peux expérimenter en tant qu'être humain, aimé et être aimé. So the older we get, the more we realize is the things that we cannot see. Alors plus on devient vieux, plus on réalise les choses qu'on ne peut pas voir sont les choses les plus importantes. Et il dit que la foi, c'est ce qui nous donne accès à ce règne-là. C'est trop petit au début. Mais lorsqu'on prend cette semence et qu'on la plante, We put it in the soil. On le met dans la terre. Now, I don't know how it works. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne. That seed turns into something else in the ground. Cette semence change en quelque chose d'autre dans la terre. Roots grow out. Les racines poussent. Because there is a listen very carefully. There is a plan inside of the seed. Parce que écoutez ceci, il y a un plan à l'intérieur de la semence. A blueprint is inside of that seed. 
y a un schéma à l'intérieur de cette sémence. This is what's going to come up now. Ça dit, voici ce qui va sortir maintenant. So we accept a seed Alors on accepte une sémence. Of faith into our lives. Une sémence de foi dans nos vies. And in that faith is a blueprint. Et dans cette foi, là il y a un schéma. It's a possibility ce sont des possibilités of what God can do in your life. de ce que Dieu peut faire dans ta vie. And we cultivate that through the word of God. Et on les cultive à travers la parole de Dieu. And first we become a tree. Premièrement, on devient un arbre. Now notice. Maintenant, remarquez. God says we judge a person. Dieu dit que on juge une personne. Not by their gifts. Pas par leur don. We judge them by their fruit. Mais on les juge par leur fruit. Now turn to your neighbor. Tout à fait ton voisin. And say, I am not a judge. Dis-leur que je ne suis pas un juge. I am a fruit inspector. <laughs> Mais je suis un inspecteur de fruits. Whatever kind of tree you are, peu importe les gens d'arbre que tu es, whatever character you have, peu importe le caractère que tu as, I will find out by the fruit. Je vais m'en rendre compte par les fruits. You can say, I'm super spiritual. Tu peux dire, ah, oh, je suis super spirituel. Oh, Dieu veut tu veux dire moi. I'll say that's awesome. Je veux dire ah c'est But I want to see your fruit. Mais je veux voir tes fruits. Amen. I want to see what is manifesting in your life. Je veux voir ce qui est manifeste dans ta vie. I want to see your attitude. Je veux voir ton attitude. I want to see how you live. Je veux voir comment tu vis. I want to know if you have good character. Je veux voir si tu as un bon caractère ou pas. If you treat people with respect. Si tu traites les gens avec respect. You see, he says this is the judge of spirituality. Il dit voici ce que vraiment le juge de la spiritualité. The fruit of the spirit is. Le fruit de l'esprit sont un juge de la spiritualité. L'amour, joy, la joie, peace, la paix, long suffering, la patience, gentleness, la bonté, goodness, la bénignité, faith, la foi, meekness, temperance, la tempérance, la douceur. Against such there is no law. Et contre la loi n'est pas contre ces choses. There's, there's no natural law that forbids those things. Il n'y a pas de loi naturelle qui peut empêcher ces choses. Because when you have the fruit of the spirit, parce que lorsque tu as les fruits de l'esprit, you transcend the world. Tu transcends le monde and you are not out now operating in the kingdom. Et tu es maintenant en train d'opérer dans le royaume. And the invisible is greater than the visible. Et l'invisible est plus grand que le visible. The kingdom is greater than the world. Le royaume est plus grand que le monde. How many are thankful that the kingdom of God is great? Combien ici sont reconnaissants que le royaume de Dieu est plus grand? How many are glad that we can feel the kingdom of God here today? Combien sont contents qu'on puisse sentir le royaume de Dieu ici aujourd'hui? On peut l'expérimenter aujourd'hui. On peut l'expérimenter aujourd'hui. Clap your hands to the Lord again. So faith grows until it becomes the greatest thing. Alors la foi grandit jusqu'à ce qu'elle devienne la plus grande chose dans votre vie. Starts as the smallest, becomes the greatest. Ça commence comme la plus petite chose et devient la plus grande. Our faith will guide everything that you do. Alors la foi va guider tout ce que tu fais. And you start saying, I don't want this carnal mind anymore. Lorsque tu commences à dire, je ne veux plus cette pensée charnelle. I want a spiritual mind. Je veux une pensée spirituelle. So that's why I'm crucified with Christ every single day. Pourquoi je suis crucifié avec Christ chaque jour? Now here's a simple principle. Voici un simple principe. Whatever you focus on gets stronger. Ce sur quoi tu te concentres devient plus fort. So you strengthen your strengths to weaken your weaknesses. Alors tu fortifies tes forces pour affaiblir tes faiblesses. Good example. Bon exemple. Fasting. Le jeûne. You can either go without food, tu peux soit partir sans nourriture, or you can fast, ou tu peux jeûner. When I'm going without food, lorsque je vais sans nourriture, I'm focusing on what I'm not eating. Je suis en train de me concentrer sur ce que je ne mange pas. It's been at least an hour now. Ça fait à peu près une heure maintenant. I think I'm getting faint. Je pense que je vais devenir faible. I have eaten any food. Je n'ai pas mangé de nourriture. Ça fait une heure. I didn't have any breakfast. Il n'y a pas eu de petit déjeuner. No eggs. Pas d'œufs. No bacon. Pas de bacon. No orange juice. Pas de jus d'orange. Think of it. Je pense que je vais. If I'm focusing on what I didn't eat, si je me concentre sur ce que je n'ai pas mangé, man, I'm so hungry. Oh, j'ai tellement faim. But if I say today, mais si je dis aujourd'hui, I am fasting and I am praying. Je suis en train de jeûner et de prier. Because I want to advance the kingdom of God. Parce que je veux investir dans le royaume de Dieu. Doesn't matter if I eat today. Ça importe peu si je mange. I gotta have a breakthrough. Il faut que j'ai une percée. I'm not focusing. 
focusing on what I'm not doing. Je suis pensé en train de me concentrer sur ce que je ne fais pas. I'm focusing on what I'm after. I'm after God. Mais je je suis concentré sur ce que je cherche. I'm after the Holy Spirit. Je cherche un mouvement du Saint Esprit. I'm after a renewed mind. Je suis après une. Je cherche une pensée renouvelée. I'm tired of my flesh telling me what to do. Je suis fatigué que ma chair me dise quoi faire. I am not a body that has a spirit. Je ne suis pas un corps qui a un esprit. I am a spiritual being. Mais je suis un être spirituel. That also has a body. Qui a aussi un corps. So my body doesn't tell me what to do. Alors mon corps ne me dit pas quoi faire. I tell my body what to do. Je dis à mon corps quoi faire. Today you're gonna pray. Aujourd'hui vous allez prier. Today you're gonna worship. Aujourd'hui tu vas prier. Tu I'm a little tired right now. Oh, je suis fatigué maintenant. But I'll offer the sacrifice of praise. Mais je vais offrir un sacrifice de gloire. Tell the flesh I'm gonna dance anyway. Tu vas dire à la dame à la chair que je vais danser anyway. Tu vas adorer quand même. You're not in charge. Tu n'es pas au contrôle. I'm in charge of you. C'est moi qui suis au contrôle. Because I am a spiritual being. Parce que je suis un être spirituel. Concentre-toi sur marcher avec Dieu. Don't worry about what you're not doing. Arrête de te soucier de ce que tu ne fais pas. And just say I'm going to walk with God. Et tu dis je vais juste marcher avec Dieu. It's that God consciousness that changes everything. C'est la conscience de Dieu qui change les choses. Jesus was bringing them into God consciousness. Jésus était en train de les amener à ce point ils sont conscients de Dieu. Sitting in a boat talking about the Word. Être assis dans un jeu, dans un bateau parlant de la parole. Telling stories about trees and birds. Racontant des histoires au sujet des des oiseaux et des arbres. And then he says, "This is how I can share the kingdom." Et puis il dit que voilà comment je peux partager le royaume avec. The kingdom is like le royaume est comme ça. So the next day, guess what? Alors le jour suivant, devinez quoi? When they see a mustard, a mustard tree, lorsqu'ils vont voir un grain de moutarde qui a donné un arbre, they go, "Hey, Jesus talked about it." Ils vont dire, "Hey, Jésus a parlé de ça." Next time they see a mountain, lorsqu'ils vont prochaine fois qu'ils vont voir une montagne, yeah, he told us if I had faith like a mustard seed, il m'a dit que oh, si j'ai la foi comme un grain de moutarde, I could say a mountain. Je peux euh, déplacer une montagne. And they could see a mountain right there. Et ils pouvaient voir une montagne là. It would be cast into the sea. Elle peut être jetée dans la mer. Well, there was the sea of Galilee right there. Oh, il y avait la mer de Galilée juste à côté. So now everywhere they went. Alors partout où ils allaient, it started reflecting back the kingdom of God. Ça commençait à faire un reflet du royaume de Dieu. Everywhere I go, I want to see God. Partout où je vais, je veux voir Dieu. I want to let it speak something to my life. Je veux qu'il parle quelque chose dans ma vie. Everywhere I go, I want to, I want to constantly. See it through the eyes of faith. Ça, partout je veux, je veux constamment le voir sous les yeux de la foi. That's what it means to walk in the Spirit. C'est ce que ça signifie de marcher dans l'esprit. Lift your hands again and thank the Lord for that. Et levez vos mains encore et remerciez le Seigneur pour ça. All right, so the foundation is a tree. Alors la fondation c'est un arbre. Tree is still in the earth. La l'arbre est toujours dans la terre. But the branches stretch up into heaven. Mais les branches s'étendent vers les cieux. I still have a physical part of my life. J'ai toujours une partie physique de ma vie. That's rooted in the earth. Qui est enracinée dans la terre. Rooted in my natural life. Qui est enracinée dans ma vie naturelle. You know there was a story of a of a preacher who was trying to um, impress somebody. Vous savez il y a une histoire d'un prédicateur qui essayait d'impressionner quelqu'un. He said. Uh, il a dit, when I come to preach, lorsque je viens pour prêcher, he said normally God just translates me. Euh, normalement Dieu me translate juste. He said, but I, I'm traveling with my family, so I'll be on the airplane. Ah, normalement Dieu me téléporte juste, mais cette fois-ci je suis avec ma famille, alors je vais venir à l'avion. Unfortunately, we still need luggage, folks. Malheureusement, we still need luggage. We still bagage. On a toujours besoin des bagages. We still have. We still have clothes we have to wear. On a toujours des vêtements qu'il faut porter. We still have families. On a toujours des familles. We still have a life. On a toujours une vie, vous savez. And so, not until we get to heaven, alors jusqu'à ce qu'on arrive au ciel, are we going to just to get to appear and disappear? Est-ce qu'on va juste, est-ce qu'on va juste apparaître et disparaître? 
We have a couple of examples where God did this. On a quelques exemples où Dieu a fait ça. But most of the time, mais la plupart du temps, you have to take the bus or the car. Faut que tu prennes le bus ou la voiture. Or you gotta ride a bike or something. Ou prendre un vélo. We're rooted. We still have roots in in the earth. Nous avons toujours des racines dans la terre. But our our spirit man reaches up. Mais notre spirituel est vers les cieux. Reaches up into the into the heavens. Il atteint dans les cieux. So that I can access spiritual things. Afin que je puisse avoir accès aux choses spirituelles. I can connect. This is this is where I'm growing up into. Voici ce en quoi je suis en train de grandir. I still have a natural life. J'ai toujours une vie naturelle. But my spiritual life is what defines me. Ma vie, ma vie spirituelle, c'est ce qui me définit. It's what determines the fruit that I have. C'est ce qui détermine les fruits que j'ai. It determines the character that I have. Ça détermine le caractère que j'ai. And my 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 arms reach out in the spiritual realm. Et mes mains s'étendent dans le monde spirituel. And when I am mature enough. Et lorsque je suis suffisamment mature, the birds will see those branches. Les oiseaux vont voir ces branches. They will come and land in those branches. Ils vont venir atterrir sur ces branches. They will create a home in those branches. Ils vont créer un nid sur ces branches. Now the tree doesn't own the bird. Alors l'arbre ne possède pas les oiseaux. But the bird calls that tree its home. Mais le l'oiseau va appeler cet arbre là. C'est comme ça que les dons spirituels fonctionnent. When we develop that mature character, le soir des hommes c'est quand on mature. When we're bearing good fruit, le soir on porte des bons fruits. Then God allows spiritual gifts. Alors Dieu permet des dons spirituels. Landing on the branches of our life. Pour qu'elles commencent à atterrir sous les branches de notre vie. I don't, I don't own a gift. Je ne possède pas un don. But the gift calls me its, its, its home. Mais les dons m'appellent moi sa maison. So it works in me and through me. Alors ça fonctionne en moi et à travers moi. But I, I don't own it. Mais je ne possède pas. It belongs to God. Ça appartient à Dieu. So I'm just thankful for the opportunity. Alors je suis juste reconnaissant pour l'opportunité. It all comes by grace. Ça vient par la grâce. I, I can't be good enough to be gifted. Je ne peux pas être suffisamment bon pour recevoir les dons. I'm just making myself available. Je me rends juste disponible. Like the man of God preached last night. Comme l'homme de Dieu a prêché la nuit dernière. I'm just focusing on having good fruit in my life. Je me concentre sur le fait d'avoir des bons fruits dans ma vie. I'm focusing on being the person that God wants me to be. Je suis en me concentrer sur le fait d'être la personne que Dieu veut que soit. As he sees fit. Alors, lorsqu'il uh, as he sees fit and as he thinks that I need it. Comme il veut. Then the birds of the air will come, or the spiritual things will come and land. Alors les oiseaux du ciel ou les choses spirituelles vont venir atterrir sur moi. Here's the other part I want you to see. Voici l'autre partie que je veux vous montrer. The bird is not always in the tree. L'arbre n'est pas tout. L'oiseau n'est pas toujours sur l'arbre. Sometimes the bird leaves for a while. Parfois l'oiseau part pour un moment. But the bird will come back. Mais l'oiseau va revenir. And when I was first beginning to be used in spiritual gifts. Alors lorsque je commençais à être utilisé dans les dons spirituels. The first few times I was used. Les premières fois que j'ai été utilisé. It was so exciting. C'était tellement excitant. My heart is beating. Mon cœur battait. I mean, it is. I was just exhilarated. Oh, J'étais juste excité. The first miracle, one of the first miracles that I had. Un des premiers miracles que j'ai eu. I was eight years old. J'avais huit ans. My grandmother slipped on the ice. Ma grand-mère a glissé sur la glace. She broke her arm and it was in a cast. Elle a bloqué. Elle a glissé son bras. C'était dans un plat. And I had seen my dad pray for lots of people. Et j'ai vu mon père prier pour beaucoup de gens. Et ils ont été guéris plusieurs fois. And so we were there visiting grandma. Alors on était là en rendant visite à la grand-maman. my dad's mom. C'était la mère de mon père. And my dad didn't think of it like this is a miracle. Mon père n'y a pas pensé comme étant un miracle. He said this is mom. Il a dit ça c'est maman. And I feel bad for mom. Et je me sens mal pour maman. So his prayer for grandma was like, oh Lord, help grandma. You know. Et sa prière pour grandma c'était oh Seigneur aide grandma. But I didn't like that. Mais moi je n'ai pas aimé ça. That was grandma. C'est des grands mamans. You know, I love grandma. Et j'aime les grands mamans. She was awesome. And it did she bad. She made the best food in the world. Elle faisait la meilleure nourriture au monde. She would wake me up in the morning. Elle me réveille le matin. Honey, you want some rice? Chérie, tu veux du riz? Rice for breakfast? Tu veux riz pour le petit déjeuner? Oh, but you've never had grandma's rice. Tu n'as jamais eu de grand maman. Tu n'as jamais eu de grand maman. Le riz de grand maman. Milk and sugar and cinnamon. Des riz avec du lait et du sucre. And it's it's all nice and warm. 
Et la cannelle, c'est tellement euh, bien et chaud. That is the best rice, grandma. Ça, c'est le meilleur riz, grand-maman. I did not know rice could taste that good. Je ne savais pas que le riz pouvait avoir un si bon goût. And now poor grandma has a broken arm. Et là, voilà, pauvre grand-maman, elle a un bras cassé. This is no good. Ça, c'est pas bon. How's grandma going to cook with a broken arm? Comment est-ce qu'elle va cuisiner ça avec un bras cassé? <laughs> I say, Grandma, can I pray for you? Come on, let's just pray here for God. And honey, come on, get up on my lap. And he oh, she did bien sur les cuisses. And I got up on Grandma's lap. Alors je me suis assis sur les cuisses de grand-maman. And I got a hold of that cast. Et je me suis saisi de ce plat. But my little heart was filled with faith. Mon petit cœur était rempli de foi. I knew that God could do it. Je savais que Dieu pouvait le faire. I believed that He wanted to do it. Je croyais qu'il voulait le faire. And the love in my heart said that. That, that God would love her even more than I loved her. L'amour de mon cœur disait que tu l'aimais encore plus que moi je l'aimais. If I could love her like this, surely he had the same kind of love that he would want to do this. Et si moi je l'aimais comme ça, c'est que lui aussi l'avait ce même amour. And I prayed. And I felt something when I prayed. I felt the Holy Spirit. J'ai prié et j'ai senti quelque chose. J'ai senti le Saint Esprit alors que j'ai prié. And I was done. That was it. Et j'avais fini. C'était tout. And about a week later, she went back to the doctor. Et une semaine après, elle est rentrée chez le docteur. We don't understand this. Ils disent, on ne comprend pas ça. We're taking your cast off. On va enlever ton plat. Because your arm is healed. Parce que ton arm, ton plat est guéri. And my dad, my dad, got a phone call from grandma. A laissé un coup de fil de grand-maman. And my dad walked in the room. Et mon, mon, mon père est rentré dans la pièce. Hey son, you know when you prayed for grandma? Il a dit, hey fils, tu sais lorsque tu as prié pour grandma? Donc tu as répondu à ta prière. Wow. Alors mon père est tombé malade. I went to the room and I saw my dad laying in the bed. J'ai vu, je suis allé dans la pièce, j'ai vu mon père couché sur le lit. My mom is, my mom is saying, "Dad is sick, leave him alone." <laughs> Ma mère dit, ton père est malade, mais c'est tranquille. Oh no, but God's a healer. Oh non, mais tu es un guérisseur. He healed grandma. Il a guéri grandma. He can heal dad. Il peut aussi guérir papa. I wonder, dad, what's wrong? J'ai dit, papa, qu'est-ce qui va pas? I got a fever. J'ai fièvre. My head's hurting. Ma tête me fait mal. So I just went in the name of Jesus. I just say, in the name of Jesus. I'm a kid. I don't know any better. This is an enfant. Je ne connais pas mieux. Fever, you have to leave my dad right now. Fever, but you have to leave my dad right now. Sickness, you got to go right now. I need you to leave right now. I stopped and looked at him. I stopped and looked at him. Are you feeling? How much did he say? He goes, you know, my head doesn't hurt. Well, they get up, Dad. What are you doing laying there? They get up. Let's go, Papa. Qu'est-ce que tu fais là, là, là? Il est là. Il est levé. Il est sur la table. Il est qui là pour la salle de bain de moi. Oh, but how awesome it is to be used to God! Oh, wow! I think it's super. I was just looking for places that I could go and pray for people. Je cherchais dans les endroits où je pouvais aller prier pour les gens. Anybody need anything? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? And then it doesn't happen for a while. Et pour un moment, ça n'arrive plus. And when I got older in my ministry, et lorsque je suis j'ai grandi dans mon ministère, and as I began to preach when I was 16, I started preaching. Et lorsque je commençais à prêcher à l'âge de 16 ans, and I would I would have some results. Et j'allais avoir des résultats. I would get some breakthroughs. J'allais avoir certaines percées. And, and God would use me. Et tu allais l'utiliser. And then there were times. Et des fois, il y avait des moments. I wouldn't feel anything. J'allais rien sentir. And in my mind, nothing happened. Et dans ma pensée, rien n'est arrivé. And then I wonder. Et après, je vais me demander. Did I lose it? Est-ce que je l'ai perdu? Will it ever come back again? Est-ce que ça va encore revenir? Will I ever be used again? Est-ce que je vais encore être utilisé? The bird goes and it comes. L'oiseau part et revient. Gifts come and they go. Les dons viennent et partent. It's as they're needed to be there. C'est comme si ils avaient besoin d'être là. Bird is only in the tree when it needs to be in the tree. L'oiseau a besoin d'être dans l'arbre seulement lorsqu'il a besoin d'être là. So the gift is only going to be there when you need it to be there. Et le don sera seulement là lorsqu'il faudra qu'il soit là. If you walk around 24 hours a day just feeling things, si tu si tu te promènes 24 heures sur 24 juste pour sentir des choses. How could you live your life? Comment est-ce que tu vas vivre ta vie? Some of the faith healers that—that's all they did was pray for people. 
Certaines des ces gens qui guérissent par la force. Many of them c'était prier pour les gens. Many of them did not know how to disconnect. La plupart d'entre eux ne savaient pas comment faire pour se déconnecter. Et ils allaient avoir des problèmes mentaux. One of the most famous ones. L'un des plus populaires. William Branham. C'était William Branham. They found him in a cornfield. On l'a trouvé dans un champ de maïs. Praying for the corn. <laughs> Priant pour le maïs. Wow. He thought it was people. Il pensait que c'était des gens. Because he just he he thought he was supposed to stay all the time, all the time. Parce qu'il pensait qu'il devait rester tout le temps, pushing himself, pressing himself, de se pousser, de se pousser. Relax, relax. Your job is to bear fruit. Ton travail c'est de porter des fruits. Your job is to be obedient. Ton travail c'est d'être obéissant. When the gift needs to be there, lorsque les dons ont besoin d'être là, it'll show up. Ils vont se montrer. You want the gifts to move? Tu veux que les dons agissent? Get around a, a bunch of people that have needs. Soit autour des gens qui ont des besoins. Amen. If there's not any sick people around, s'il n'y a aucun malade autour, there's no need for the gifts of healing. Il n'y a pas besoin du don de guérison. You want the gifts of healing to start working? Tu veux que les dons de guérison commencent à travailler? Get around a bunch of sick people. Mets toi autour des gens qui sont malades. Spiritual gifts are like power tools. Les dons spirituels sont comme des instruments de puissance. It's like going to the forest. C'est comme aller dans une forêt. Try to cut down a tree with a with a handsaw. It's the aller dans une essayer de couper un arbre avec une scie à la une scie à main. You are there for an hour. Si c'est là là pour une heure. Go back to the truck. Lorsque tu vas dans le camion. Supernatural revelation of known facts. C'est une révélation supernaturelle des faits qui sont connus. 
Ananias, go to a street which is called Straight. There you'll find one praying. Ananias, va dans la rue qui s'appelle la droite. Tu verras un homme qui s'appelle Saül. Told him the name of the person. Il lui a dit le nom de la personne. Told him the street that he was on. Il lui a dit la rue sur laquelle il se trouvait. Told him what he was doing. Il lui a dit ce qu'il était en train de faire. A word of knowledge. Ça c'est une parole de connaissance. Verifiable facts. Des facts qui peuvent être des faits qui peuvent être vérifiés. Discerning of spirits. Le discernement des esprits. A supernatural revelation of spiritual things. C'est une révélation supernaturelle, surnaturelle des choses spirituelles. It gives us the motive behind the action. Ça nous donne le, la motivation derrière les actions. God's spirit. L'esprit de Dieu. Angels. Les anges. Demons. Les démons. Or human spirit. Ou l'esprit humain. So was that a, was that man? Was that God? Was that an angel? Was that a demon? Est-ce que c'était Dieu? C'était un ange? C'était un homme? C'était un démon? Discerning of spirits distinguishes between them. Les discernements des esprits fait une distinction entre ceux-là. And then gives you understanding and information about them once you know. Et ça te donne la compréhension des informations sur ces esprits une fois que tu sais. Discerning of spirits can help me know your spirit. Les discernements des esprits peuvent me permettre de connaître ton esprit. Or to tell me what spirit is in this room. Ou ça se peut dire. Quel, quel esprit y a dans cette pièce, par exemple, l'esprit de peur. The more developed it gets, the more details you have. Plus ça se développe, plus sera des détails. It's a fear of cancer. C'est une peur de cancer. Or a fear of whatever. Ou une peur de peu importe. This is what it's saying to you. Voici ce que ça va te dire. So that's discerning of spirits. Ça c'est le discernement des esprits. It can also be a discerning whether God's ready to pour out His Spirit. Ça peut être un discernement du genre si Dieu veut déverser son esprit. This one's about to get the Holy Ghost. Celui-ci est sur le point de recevoir le Saint Esprit. I discern that. Je l'ai discerné. Now we lay hands on. Maintenant, on leur impose les mains. Or the angels of the Lord are in the house today. Ou les anges du Seigneur sont là-bas. This is the purpose that they're here for. Il y a un point de voici le but pour lequel ils sont là. The more developed you are, the more information you have. Plus tu es développé, plus tu auras des informations. The word of wisdom, la parole de sagesse. Is what to do with what you know. C'est que faire avec ce que tu sais. Whether it's not, whether it's spiritual knowledge or natural knowledge. Soit que ce soit une connaissance naturelle ou spirituelle. It's the steering wheel of the spiritual gifts. C'est le volant des dons spirituels. So if you have one without the other, si tu as un sans l'autre, or if you don't have enough maturity, ou si tu n'as pas suffisamment de maturité, you can make a lot of mistakes. Tu peux faire beaucoup d'erreurs. In my early years, alors au, au début de mes années, I was doing some training when I was in New Orleans, Louisiana. Je faisais uh, quelques pratiques alors que j'étais en Louisiane. And the word of knowledge was working in my life. Et la parole de connaissance uh, agissait dans ma vie. It was getting very, very keen. C'est, ça devenait très, très pointu. And I was praying a lot. J'ai prié beaucoup. And I was really, really seeking to follow after God. Et j'ai cherché vraiment à suivre Dieu. An impression to go to the church. J'avais une impression, une impression. I lived, I lived in a little house uh, right next to the church. J'ai vivé dans une petite maison juste à côté de l'église. So I went to the sanctuary in the afternoon. Alors je suis allé dans les sanctuaires dans l'après-midi. And here was a lady. Et il y avait une dame. And she was crying. Et elle pleurait. And I walked in. Et je suis entré. This is why I'm here. Voici pourquoi je suis ici. Because this lady is crying. Parce que cette femme pleure. <laughs> and I walked over to her. Et j'ai marché vers elle. And I promise you before God. Et je vous promets devant Dieu. I saw the word of Africa on her forehead. J'ai vu le mot Afrique sur son front. And I walked up to her and I said, Are you praying to go to Africa? Et je me suis approché vers elle. J'ai dit, Est-ce que tu pries pour aller en Afrique? And she said, Yes! Elle a dit, Oui! And I thought, Wow! J'ai dit, Wow! Then I said it backwards. Et puis je suis rentré à Jeanne Wow! Wow! Oh! <laughs> je l'ai dit à la fin. I really thought, j'ai vraiment pensé, because God showed me Africa, parce que Dieu m'a montré Afrique, that I was supposed to tell her, que j'étais supposé lui dire, that that's what she was praying about, que si c'est ce que tu priais pour, that's what she was supposed to do, c'est ce que tu te supposais faire. I had knowledge, j'avais la connaissance, I didn't have wisdom, mais je n'avais pas la sagesse. That woman was not ready to go to Africa. 
Cette femme n'était pas prête à aller en Afrique. She was praying about being a missionary. Elle priait pour être un missionnaire. And she was very frustrated with her life here in America. Parce qu'elle était there in New Orleans. Elle était frustrée de sa vie au, uh, au New Orleans. She was a single mom with two kids. C'était une mère célibataire, enfin une mère seule avec deux enfants. But now I just gave her a word from God. Et là je venais juste de lui donner une parole de Dieu. I told her she was going to Africa. J'étais en train de lui dire qu'elle va aller en Afrique. She never won a soul. Elle n'a jamais gagné une âme. She never taught a Bible study. Elle n'a jamais enseigné une étude biblique. She was barely faithful to church. Elle était à peine fidèle à l'église. And I just told her she was going to be a missionary in Africa. Et je viens juste de lui dire qu'elle allait être un missionnaire en Afrique. So you know what she did? Vous savez ce qu'elle a fait? She called two below children's mansion. Elle a appelé la maison pour les enfants. I've got two kids. J'ai deux enfants. I need to give them to the orphanage. Il faut que je les donne à l'orphelinat. Because I'm called to Africa. Parce que j'étais appelé à l'Afrique. I'm going to be a missionary to Africa. Je vais être un missionnaire à l'Afrique. Yay! I don't want to take care of my kids anymore. Je n'ai plus besoin de prendre soin de mes enfants. And now the pastor gets involved. Et là maintenant le pasteur vient se mettre. Uh, I, pastor, uh, um, pastor, uh, I saw Africa on her forehead. Let me have a peek. It's just so And so my dad, <laughs> et mon père, helped out the pastor. I did the pastor, and he straightened me out. <laughs> et puis il m'a réglé. <laughs> If you are going to Get into the arena of spiritual gifts. Si tu vas entrer dans l'arène des dons spirituels, you have to have a spirit that is under submission. Tu dois avoir un esprit qui est en soumission. If you cannot be corrected, si tu ne peux pas être corrigé, you are not mature enough to be used in spiritual gifts. Tu n'es pas suffisamment mature pour être utilisé dans les dons spirituels. Right. 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 If you cannot be adjusted, si tu ne peux pas être ajusté, go back to the altar. Rentre à l'hôtel. So I was right in, in, in the word of knowledge. J'avais raison avec la parole de connaissance. But I was wrong in not having wisdom. Mais j'avais tort de ne pas avoir la sagesse. If I would have waited just a little bit longer. Si j'avais attendu un peu plus. I would have said, why do you want to go to Africa? J'allais dire, pourquoi est-ce que tu veux aller en Afrique? Why are you praying about this? Pourquoi est-ce que tu pries pour ça? And we would have gotten down to the real issue. Et on allait arriver au vrai problème. And because God revealed it to me. Et parce que Dieu me l'a révélé. She would have listened to what I said. Elle aurait entendu ce que je She would have dit. She would have got herself back on track. Elle allait se remettre sur le bon chemin. She would have been a better mom and a better saint. Elle allait être une bonne maman et une bonne sainte. And Tupelo would have never got a phone call. Et les sept maisons Tupelo n'allaient jamais recevoir cette appel. Hey, So, so I had to understand the importance of wisdom. Alors il fallait que je comprenne euh, l'importance de la sagesse. So we must pray for the balance. Nous devons prier pour l'équilibre. And for the maturity that is needed. Et pour la maturité dont il va avec. So if I know that I'm lacking in an area. Alors si je sais que je manque quelque chose. Keep reaching out to God to, to have more, to have more understanding. Or continue à prier à Dieu pour avoir plus de compréhension. Lift your hands and thank the Lord right now. Élevez vos mains. Élevez vos mains maintenant et remerciez le Seigneur. Second category. Deuxième catégorie. Acting like God. Agir comme Dieu. Gifts of healing. Les dons de guérison. Plural gifts. Au pluriel, les dons de guérison. More than one kind of healing. Plus que d'une sorte de guérison. There is inner healing. Il y a la guérison interne. Emotional healing. La guérison émotionnelle. Spiritual healing. La guérison spirituelle. The physical healing. Et la guérison physique. And then there are specific areas. Il y a, et puis il y a plusieurs uh, secteurs. That God may give you faith for. Pour lesquels Dieu va te donner la foi. Like for instance, my dad has has gifts of healing for headaches. Par exemple, mon père a le don de guérison pour les maux de tête. This is an area where he just has such faith for you. You don't even need faith. C'est un secteur sur sur lequel il a tellement de foi qu'il n'a même plus besoin de foi. It's, it's such a gift that just operates for us. C'est tellement un don que ça agit peu importe. We, we were at general conference one year. On était une fois à la conférence générale. And he assumed that everybody in the lobby was from the conference. Et il a juste euh, pensé que tous ceux qui étaient dans le lobby étaient de la conférence. So there was a lady standing there. Il y avait une femme là. He said, "How are you doing today?" Il dit, "Comment tu vas aujourd'hui?" He said, "I'm doing pretty well, but my head hurts." Il a dit, "Oh, je me sens plutôt bien, mais ma tête me fait mal." Well. 
thinking that it was general conference, pensant que c'était la conférence générale, and she was attending the conference, et qu'elle était venue à la conférence générale. She said, "Well, let's just take care of that right now." Il a dit, "On va juste prendre soin de ça maintenant." She just kind of looked at it, et elle a juste regardé. And he just slapped his hand on her head right in the hotel lobby, et puis il a juste déposé sa main sur elle dans le lobby de l'hôtel. Lord Jesus, I rebuke this headache and I command it to leave. Seigneur Jésus, je réprime ce mot de tête et je l'ordonne de partir. And he said, "Okay, how's that headache now?" Jesus said. Et puis il a dit, OK, comment va ce mot de tête maintenant? Well, my headache is actually gone. Il dit, euh, mon mot de tête est vraiment parti. Il dit, well, why don't you praise the Lord? Et puis il dit, pourquoi est-ce que tu ne loues pas le Seigneur? And she looks over at him. Et puis elle le regarde. And he goes, you're not from the conference, are you? Et puis il dit, tu n'étais pas à la conférence. Il dit, I'm here on a business trip. Elle dit, moi, je suis là pour un voyage d'affaires. She wasn't even a believer. Elle était même pas une croyante. In the name of Jesus. Et puis Jésus parti dans le nom de Jésus. But the headache went away. Le mot était parti. He has, a, he has a gift for that. Il a un don pour ça. So the more, the more success that you have in different areas. Alors plus tu as un succès dans un secteur, the more faith you will have. Plus tu auras de foi pour des choses. It starts with something small and keeps growing. Ça commence avec quelque chose de petit et ça continue à grandir. See a lot of back seals. Uh, J'ai vu beaucoup de dos être guéris. J'ai vu beaucoup d'asthme être guéris. Beaucoup d'arthrose être guéris. There are different things that it's really simple for me to pray for. Il y a différentes choses qui sont simples pour, pour lesquelles je peux prier parce que j'en ai tellement. Il y a d'autres secteurs sur lesquels je n'ai pas eu beaucoup de succès ou d'expérience. There are working of miracles. Mais ce sont les, même si je travaille dans les miracles. Miracles are a spiritual law. Overcoming a natural law. Les miracles sont une loi spirituelle qui est en train de surmonter une loi naturelle. Walking on water, for example. Marcher sur l'eau, c'est un miracle. C'est un miracle. Turning, you know, water into wine, that's a miracle. Changer l'eau en vin, c'est un miracle. People understand. J'espère que vous comprenez. Working a miracle. It's an instantaneous work of the Holy Spirit. Les miracles, c'est un le travail des miracles, c'est un travail instantané. That exceeds a natural law. Qui va surpasser une loi naturelle. And then the gift of faith is something else. Et les dons de la foi, c'est une autre chose. The gift of faith is the ability to impart faith. Le don de la foi, c'est la capacité de donner à quelqu'un la foi. The apostle Peter just walked by people. La pauvre Pierre passait juste à côté des gens. And his shadow caused them to get up off of their structures. Et le, son nom de faisait en sorte qu'il s'élève de leur béquille. Il n'avait même pas prié pour eux. Why? Because he imparted faith. Pourquoi? Parce qu'il était en train de transmettre la foi. He released faith. Il relâchait la foi. Just by being the man of God. Juste en étant l'homme de Dieu. So these are acting like God. Ça, ce sont les dons qui te permettent d'agir comme les autres power gifts. Ou les dons de puissance. And then we have the voice gifts. Puis on a les dons de voix. The gift of prophecy, dans de prophétie, diverse kinds of tongues, divers langues, and interpretation of tongues, et interprétation des langues. Notice it's not translation. Remarquez que ce n'est pas traduction. It's interpretation. C'est interprétation. And diverse kinds, et divers sortes. They're just not all the same. Ce ne sont pas toutes les mêmes. Sometimes it is for personal edification. Parfois c'est pour une édification personnelle. Sometimes it's to edify the whole body. Parfois c'est pour édifier le corps entier. There are sometimes when I speak in tongues, and it's supernatural. It's to encourage my faith. It's to help me. C'est pour m'aider moi. I was praying over a lady one time. C'était pour prier pour une femme. Was in Kansas City, au Kansas. And at the end of the service, a lady came up. Et à la fin du service, la femme est venue. I prayed in tongues over her. J'ai prié en langue pour elle. And there were three ladies that were listening. Et il y avait trois dames qui écoutaient. Our husbands are from the the Middle East. Et leurs épouses sont du Moyen-Orient. We speak Arabic. Euh, ils parlent arabe. You were speaking Arabic today. Ils ont dit que tu étais en train de parler en arabe aujourd'hui. And the Holy Ghost said it was Aramaic. Et euh, le Saint-Esprit m'a dit que c'était l'araméen. I said no, it was Aramaic. J'ai dit non, c'était l'araméen. Very similar language, but not the same. C'était euh, une langue similaire, mais c'était pas wrote it all down when I was talking. It cracked up. And they wrote it down. Ils ont écrit tout ce que je disais. Later they text back and they said it was Aramaic. Plus tard, ils m'ont texté pour dire que c'était l'arabe. There are a few words we didn't understand. Il y a certains mots que nous n'avons pas compris. We found them in the Aramaic dictionary. On l'a trouvé dans les dictionnaires araméens. This is what you said. Voici ce que tu as dit. Oh Lord, help this lady. Oh Seigneur, aide cette femme. Here are her three problems. Voici ses trois problèmes. Problem one. Problem one. Two, two, three, three. Take care of the Lord. Prends soin de sa Seigneur. 
That's what I said in tongues. C'est ce que j'ai dit en langue. Now all I heard was la 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 la. Moi tout ce que j'ai entendu c'était la 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 la. But it was Aramaic. Mais c'était l'araméen. God supernaturally used me to say that. Dieu m'a utilisé de manière surnaturelle pour dire ça. So that somebody with a known language could hear it. Afin que quelqu'un avec une langue connue puisse l'entendre. And tell me how real the Holy Ghost is. Pour pouvoir me dire à quel point le Saint Esprit est réel. So God uses tongues and interpretation. Alors Dieu utilise les langues et l'interprétation. In many different ways. Différentes manières. It's there to bring. To bring a witness that the Holy Ghost is real. C'est pour faire témoignage que le Saint Esprit est réel. Sometimes it's a language to God. Parfois c'est un c'est un langage à Dieu. Sometimes it's angelic. Parfois c'est une langue angélique. Sometimes it's languages of men. Parfois ce sont des langues d'hommes. Sometimes it's intercession. Parfois c'est l'intercession. Sometimes it's a word for the people. Parfois c'est une parole pour les gens. Interpretation, l'interprétation, helps us to know the difference. Nous aide à connaître la différence. And the word of wisdom helps us to know the difference. Et la parole de sagesse nous aide à connaître. And the discerning of spirits helps us to know the difference. Et le discernement des esprits aussi nous aide. So they all hold hands and they work together. Alors ils se tiennent les mains ensemble et travaillent ensemble. Gift of prophecy has two functions. Le don de prophétie a deux fonctions. It is telling the future, dire le futur, but it is also making the word of God alive. Mais c'est aussi rendre la parole de Dieu vivante. When the gift of prophecy is going forth through the word, lorsque euh, le don de prophétie est en train d'agir à travers la parole, it will make the the scriptures come so alive. It's like you're in the story. Ça va faire en sorte que les écritures deviennent tellement vivantes, c'est comme si tu étais dans l'histoire. That's the gift of prophecy. Ça c'est le don de prophétie. So all of these gifts hold hands and they work together in the Bible. Alors tous ces dons se tiennent la main, travaillent ensemble. But it's all on the foundation of the tree, the fruit. Mais c'est tous dans la fondation du fruit de l'arbre. And one final word on this. Et un mot final sur le tree has five layers. Un arbre a trois, a cinq couches. And so there is a fivefold ministry. Alors il y a that is in the church. This is the foundation for everything else. Pour toute autre chose. If we do not have the fivefold ministry, si nous n'avons pas les cinq ministères, the nine gifts of the Spirit will not function the way they're supposed to. Les neuf dons de l'esprit ne vont pas fonctionner comme ils sont supposés. They can function, but it's not on their full level. Ils, font, ils peuvent fonctionner, mais pas à leur plein niveau. So we need apostles. Alors nous avons besoin des apôtres. We need prophets. Nous avons besoin des prophètes. We need evangelists. Des évangélistes. We need pastors. Nous avons besoin des pasteurs. We need teachers. Nous avons besoin des enseignants. Most people just have two of, of the five. La plupart des gens ont les deux qui fonctionnent. They will have a pastor and sometimes an evangelist. Ils vont avoir souvent un pasteur et un évangéliste. Or sometimes they'll have three. Ou parfois ils vont avoir trois. They'll have a teacher. Ils vont avoir un enseignant. A pastor and an evangelist. But the foundational ministry, mais le ministère fondamental, are apostles and prophets, sont les apôtres et les prophètes. And we need those foundations in the church today. Nous avons besoin de ces fondations dans l'église aujourd'hui. The apostles go out and break into new territory. Les apôtres vont et vont briser des nouveaux territoires. They help us start. They help us start churches. Ils vont nous aider à commencer des églises. They they help open up new regions. Ils aident à ouvrir des nouvelles régions. They have a special authority from God to govern. Ils ont une spéciale autorité de la part de Dieu pour and the prophets tell us what God is saying. Et le prophète nous dit ce que Dieu dit. And they give us preparation for what the future is. Et nous donne des préparations pour ce que c'est so sera le futur. We need the whole hand of God. Nous avons besoin de toute la main de Dieu. We don't need just a couple of fingers. Nous avons pas besoin seulement de quelques doigts. We need the whole hand of God. Nous avons besoin de toute la main de Dieu. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Allez vous mettre pour le Seigneur. Now we just stand with me right now. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Now here's the here's the last principle I want to give you today. Voici le dernier principe que je veux vous donner aujourd'hui. When God created the fruit tree, lorsque Dieu a créé l'arbre de fruit, He put a seed within the fruit. Il a mis une semence dans le fruit. So it would reproduce after its kind. Afin que ça puisse se reproduire selon son espèce. If you want to be used in a gift, si tu veux être utilisé dans un don, or if you want to be used in a spiritual office, ou si tu veux être utilisé dans un office spirituel, you have to open your spiritual ground. Tu dois ouvrir ton terrain spirituel. To receive the seed of that ministry or that gift, pour recevoir la semence de ce ministère ou de ce don. Gifts are not just taught. Les dons ne sont pas juste enseignés. They are taught. So, uh, it comes and lands on your branch. Ça vient, ça atterrit sur tes branches. 
It's called impartation. Ça s'appelle uh, l'impartation. If you want to be prophetic, si tu veux être prophétique, you have to hang around prophetic people. Tu dois traîner autour des gens prophétiques. You want to be a missionary church planter? Tu veux être un missionnaire planteur d'église? Hang around missionary church planters. Traîne autour des gens qui sont missionnaires planteurs d'église. You want to be a millionaire? Okay. Tu veux être un millionnaire? Hang around a millionaire. Traîne autour des millionnaires. Like this guy. Amen. So if you want to be wise, si tu veux être sage, you walk with the wise. Marche avec les sages. So if we want to open up more, alors si on veut ouvrir plus, expose yourself to more. Expose-toi aussi à plus. I don't know anybody that has those gifts. Mais je connais personne qui a ces dons. Go back to the original tree. Alors rentre à l'arbre originel. The tree of Jesus Christ and his ministry. L'arbre de Jésus était avec son ministère. Read the book of Acts on your knees. Lis les livres des Actes sur vos yeux. Oh God, this is what you did for the apostles. Dieu Seigneur, voilà ce que tu as fait pour les apôtres. This is what you will do for me. Voici ce que tu vas faire pour moi. Oh God, they raised the dead. Oh, ils ont ressuscité les morts. Oh God, I want to see the dead raised. Oh Dieu, je veux voir les morts ressuscités. Oh, brother Adams preached about that last night. Oh, voilà, le frère Adam sa précieuse. Oh, la baby was raised from the dead. Le bébé était ressuscité des morts. You will do it for that man. Tu vas le faire pour cet homme. You will do that for me. Tu vas le faire pour moi, oh Seigneur. I want that seed of faith in my life. Je veux que cette semence de foi dans ma vie. I want it to grow up. Je veux que ça grandisse. I want to bear the fruit. Je veux porter les fruits. I want to operate in those gifts. Je veux agir dans ces dons. So I want an impartation. Alors je veux l'impartition. Is there anybody here today that says I want an impartation from God? Est-ce qu'il y a quelqu'un Ici, qui veut recevoir un don de Dieu. God gives you the desire. Dieu te donne le désir. So that you will seek after that gift. Afin que tu cherches ce don. So he can give it to you. Alors pour qu'il puisse te le donner. It's God that works in you. C'est Dieu qui travaille en toi. Both to will and to do. Il travaille le vouloir et le faire. Your carnal mind does not want to be used by God. Ne veut pas être utilisé par Dieu. That is not a desire of your natural man. Ça ce n'est pas le désir de ton homme naturel. So if you have a desire to be used from God, alors si tu as un désir d'être utilisé par Dieu, that desire came from God. Le désir est venu de Dieu. And if that desire came from God, si ce désir est venu de Dieu, it's because He wants to give it to you. Parce qu'il veut te le donner. So I'm going to ask you something. Alors je vais vous demander quelque chose. How bold are you? À quel point est-ce que tu es uh, courageux? How much crazy faith do you have? À quel point tu as une foi folle? What are you going to ask God for? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Can I tell you something? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? God is not angry. Dieu n'est pas fâché. When you ask for too little. Lorsque tu demandes trop petit. When you ask too big. Sorry, too big. Dieu n'est pas fâché lorsque tu demandes quelque chose de très grand. He is angry when you ask for too little. Lorsque tu il est fâché lorsque tu demandes pour quelque chose de trop petit. When you ask a small thing, lorsque tu demandes une petite chose, you insult his greatness. Tu insultes sa grandeur. Don't forget who you're talking to. N'oublie pas à qui tu parles. You are talking to the one that framed the world by the word of his mouth. Tu es devant la celui qui a construit le monde par la parole de sa bouche. You are talking to the one that spoke and made stars. Tu es devant la celui qui a parlé et a fait les étoiles. The one that spoke and created the universe. Celui qui a parlé et a créé l'univers. The one who has the power of life and death. Celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. The one who has control over all things. Celui qui a le contrôle sur toutes choses. He knows everything. Il connaît toutes choses. He has all power. Il a toute puissance. And he fills all space. Et il remplit tout l'espace. And he can help you to think like him. Et il peut te dire à penser comme lui. Act like him. Agir comme lui. And talk like him. Parler comme lui. You have prayed. You have prayed. You have been bearing fruit. You have bearing fruit. Now it's time for spiritual gifts to start operating. Now it's time for the gospel.
And then third, we are going to pray. Et en troisième lieu, on va prier. That God will put words in your mouth. Que Dieu mette des paroles dans ta bouche. That you will speak the things that he wants you to say. Afin que tu dises des choses qu'il veut que tu dises. About yourself. Au sujet de toi-même. And about what he is doing. Et au sujet de ce qu'il est en train de faire. In the earth. Sur la terre. This is our first three prayers. Voici nos trois premières prières. Then I'm going to pray specifically. Puis je vais prier spécifiquement. For the fivefold ministry gifts. Pour les cinq ministères et leurs dons. And the nine spiritual gifts. Et les neuf dons spirituels. To be imparted. Afin qu'ils soient répartis. And for those that God has chosen for those things. Et pour ceux que Dieu a choisi pour ces choses. You will feel something come upon you. It will fall upon you. Tu vas sentir quelque chose venir sur toi. Ça va tomber sur toi. And you will feel an activation of faith in your spirit. Tu vas sentir une activation de foi dans ton esprit. You will see. You will see, tu vas voir, you will hear, tu vas entendre, and then you will speak specifically about that gift or that office. Et tu vas parler spécifiquement sur ce don ou sur ce ministère. Okay, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Now we're going to pray. On va prier. By the authority of the word of God. Par l'autorité de la parole de Dieu. With the power that's in the name of Jesus. Et la puissance qui est dans le nom de Jésus. I speak that our minds would be open. Je parle afin que nos pensées soient ouvertes. The eyes, that the eyes of our spiritual mind will be open. Que les yeux de notre pensée spirituelle soient ouverts. That we will be enlightened in the name of Jesus. Afin que nous soyons éclairés dans le nom de Jésus. To comprehend the kingdom. Pour comprendre le royaume. Let us see as you see, O oh God. Permets-nous de voir comme tu vois, O oh Dieu. With the eyes of faith. Avec les yeux de la foi. Let us comprehend. Qui comprennent. With all saints. Avec tous les saints. What is the breadth and length and depth and height? Et ça comprend que la profondeur, la largeur, la hauteur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Say this now. Dites-le maintenant. Open my eyes, O oh God. Ouvre mes yeux, O oh Dieu. <laughs> In the name of Jesus. Now we're going to put our hands on our ears. On va mettre maintenant nos mains sur nos oreilles. Father, open our ears to hear. Père, ouvre nos oreilles pour entendre. Let us hear like you want us to hear. Père, nous entendre comme tu veux que nous entendions. Let us hear your voice and not another. Et laissez-nous entendre ta voix et pas la voix d'un autre. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let us recognize your voice. Père, nous de reconnaître ta voix. That we may obey your voice. Afin qu'on obéisse à ta voix. Cut off the voice of the adversary. Et couper la voix de l'ennemi. That we will not hear what the adversary. Afin qu'on entende pas ce que l'adversaire dit. But help us to hear what you are saying, O God. Pour entendre ce que toi tu dis, O Dieu. Faith comes by hearing. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Hearing the word of God. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. In the name of Jesus, open my ears. Dans le nom de Jésus, ouvre mes oreilles. To hear in the name of Jesus. Pour entendre dans le nom de Jésus. Clap your hands to the Lord and give Him praise. Allez vous mettre pour le Seigneur et devenir la louange. Say, Lord Jesus, si Seigneur Jésus, touch my lips, touch my lips, that I may speak, afin que je parle, as an oracle of God, comme un oracle de Dieu, that I will speak your words, afin que je prononce tes paroles, that I will speak life, que je prononce la vie, that I will speak holiness, que je prononce la sainteté, righteousness, la justice, that I will speak kindness, et que je prononce la bonté, restoration, la restauration, healing. La guérison, Deliverance. la délivrance, Testimony. le témoignage and the gospel. de l'évangile. Let my words Laisse mes paroles. Be your words. Laisse tes paroles. Open my mouth. Ouvre ma bouche. Give me utterance. Donne-moi de m'exprimer. By your spirit. Par ton esprit. Right now. Maintenant. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Now lift your hands up to the Lord right now. God is opening your spiritual eyes. God is opening your spiritual ears. God is opening your spiritual ears. And He's opening up your utterances. He is able to permit you to express so that you can speak. You are hearing in faith. You are hearing in faith. You are speaking in faith. You are speaking in faith. You are seeing in the spirit. You are feeling in the spirit. Now you're getting ready to do in the spirit. Now you're getting ready to do in the spirit. God is showing you. If you don't know what to pray for right now, just pray in the Spirit. Jesus is on His feet. Let the voice of the Holy Ghost speak in tongues right now. Follow His Spirit. 
than what you have seen or heard of in other groups. Que ce que vous avez entendu ou vu dans d'autres groupes. I believe they were sincere. I'm not doubting their sincerity. Je pense qu'ils étaient sincères les autres groupes. Je ne doute pas de ça. But God wants somebody to show the world what the kingdom really looks like. Mais Dieu veut que quelqu'un montre au monde ce qu'est vraiment le royaume. And it's your turn now. Et c'est votre tour maintenant. This next great wave that comes through, cette prochaine grande vague qui vient, is going to be apostolic. Elle va être apostolique. It's not even going to be Pentecostal. It's going to be apostolic. Ça va pas être Pentecostal. Ça sera apostolique. Distinctly apostolic in nature. Elle sera vraiment distincte par sa nature apostolique. And the Lord said to me, He said, You must address this before the impartation. Le Seigneur m'a dit que tu dois adresser ceci avant l'impartation. We must bind the spirit of error. Il faut lier l'esprit d'erreur. And the spirit of false doctrine. Et l'esprit de mauvaise doctrine. And the spirit of offenses. Et l'esprit d'offense. So are you ready? Alors est-ce que vous êtes prêts? Join with somebody right now in agreement. Soyez-vous avec quelqu'un d'accord? By the authority of the word of God. Par l'autorité de la parole de Dieu. And the power is in the name of Jesus. Et la puissance est dans le nom de Jésus. We take authority over the spirit of error. Nous prenons l'autorité sur l'esprit d'erreur. And the spirit of false doctrine. Et l'esprit de fausse doctrine. And the spirit of offenses. Et l'esprit de fausse. Right now in Jesus' name. Et dans au nom de Jésus. You do not have permission. Tu n'as pas la permission. To be a part of this movement. De faire partie de ce mouvement. You do not have permission. Tu n'as pas la permission. To be a part of our churches. De faire partie de nos églises. We command you to go right now. Nous te commandons de partir maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We release revelation of Jesus Christ. Nous relâchons la révélation de Jésus Christ. We release the revelation of truth. Nous relâchons la révélation de la révélation de la vérité. That sets us free from all lies. Tu nous as franchi de tout mensonge.
from God. C'est une parole de Dieu. Do you receive it as a word from God? Est-ce que vous la recevez comme une parole de Dieu? This is what we are going to pray right now. Si c'est qu'on va prier maintenant. That God will open up this, this spiritual realm. Que Dieu va ouvrir le monde spirituel. God will open this door right now. Que Dieu ouvre cette porte maintenant. And that the kingdom of God. Et que le royaume de Dieu. Will be manifest. Soit manifeste. With all its power. Avec toute sa puissance. With all of its glory. Toute sa gloire. With all of its restoration. Et toute sa restauration. And deliverance. Et délivrance. So that the harvest may be reaped. Afin que la moisson soit récoltée. Agree with someone again right now. Soit en colère avec quelqu'un maintenant. Father, by the authority of the word of God, par l'autorité de la parole de Dieu, Père, and the power that's in the name of Jesus, la puissance qui est dans le nom de Jésus, we confess and declare, nous confessons et déclarons, that the door is being opened right now, que la porte est ouverte maintenant, to Montreal, à Montréal, and to Quebec, au Québec, to this whole region, et à toute cette région. Et il va vous utiliser. Et 
followed up that belief. Mas si de virar que eu comparei você. If you are a believer, you can be used of God. Si vous êtes un croyant, vous pouvez être utilisé par Dieu. You came forward to pray big prayers. Yes. You came forward to pray big prayers. Vous êtes venu ici à la voix pour faire des grandes prières. We prayed some big prayers. On a fait des grandes prières. How many feel that answer already? Combien de cœurs ont répondu déjà? You feel the difference in the spirit. Vous avez senti déjà la différence dans le monde spirituel. Now that the darkness is pushed back. La puissance des ténèbres est été repoussée. Now that God is opening that door for us in the spirit. Dieu est en train d'ouvrir cette porte pour nous dans l'esprit. Now it's time to receive impartation. Mais là, c'est temps de recevoir le transfert. It's very simple and very easy. C'est très simple et facile. You just open your spirit again to God. Turn your hands towards yourself. Once you have got an esprit vers Dieu, tourne tes mains vers toi. Close your eyes again to the Lord. Ferme tes yeux, Seigneur. I'm just going to begin to pray, and then you're going to receive impartation. Je vais juste prier, tu vas recevoir l'impartition. By the authority of the Word of God. Par l'autorité de la parole de Dieu. By the power that's in the name of Jesus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. By that authority that you granted me to speak to. Par cette autorité que tu m'as accordé de parler aujourd'hui. I release impartation. Je relâche l'impartation. For fivefold ministry. Pour les cinq ministères. For teachers that teach. Pour les enseignants qui enseignent. With your heart, O God. Avec ton cœur. With revelation and understanding. With maturity and character, I release pastors with your own pastor, pastor, pastors, oh God, in every arena of the church, pastor, in all the arenas of the church. I release them in Jesus' name. Je les relâche dans le nom de Jésus. To nurture the body, pour nourrir le corps, to bring it to perfection, pour amener le corps à la perfection, to care for the needs of the saints, pour se soucier des besoins des saints. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. I release the evangelists. Je relâche les évangélistes. Pour go into the streets, pour aller dans les rues, into the marketplace, dans les lieux de marché, into the media, dans les médias, into new cities, dans les nouvelles villes, new regions, dans les nouvelles régions, into new neighborhoods, dans les nouveaux quartiers, go into houses, pour aller dans des maisons, apartments, dans les appartements. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, spirit of evangelisation, evangelisation, effective soul, effective, scanner of efficacy, outpouring of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, faith for people to receive the gospel, the faith that they are receiving the gospel, the release the spirit of the evangelist, the release the gift of the evangelist, and the gift of the evangelist. God, we pray for a prophet. God, we pray for a prophet. Let there be true prophets. Let there be true prophets. God, give us prophets that will speak your word. That will be like John the Baptist that prepared the way of the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we release the office of the prophet. The gift of the apostles. The ministry of the apostles. The office of the apostles. The office of the apostles. I release it in Jesus' name. To open up new regions. To establish new works. To establish new works. To establish new works. In the name of Jesus. In the name of Jesus. To be sent, O God. With your purpose and with your authority. That all the people and all the authority. That all the fivefold ministry to be released into the church. That the second ministry to be released. And it will work according to your will. Because that travail is not a volunté. According to New Testament grace. The Lord, the the grace of the Old Testament. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now we release the nine gifts of the Spirit. Now we release the nine gifts of the Spirit. The word of knowledge. The word of understanding. The word of wisdom. The word of understanding. The discerning of spirits. The discerning of spirits. That we may think like you. That we may have your mind, O God. That we may have your mind, O God. I release these gifts in this house. I release these gifts in this house. I release these gifts. The gift of faith, the working of miracles, the gifts of healing, the Lord of healing, in Jesus' name, that we may act like you. Avec une sagesse comme toi, I release the word of prophecy, the gift of prophecy, the prophecy, the spirit of prophecy, the spirit of prophecy, that we may speak your word, that we may speak your word, to edify and encourage the body, 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 Interpretation of tongues. And interpretation of tongues. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And let it all be tied together. Que tout soit lié ensemble. To the love of God. Pour l'amour de Dieu. In Jesus. Au nom de Jésus. We thank you for hearing us right now. We thank you for anointing right now. Oh, merci pour l'onction. Merci pour l'onction. We thank you for anointing right now. Oh, merci pour l'onction.
longa indicazione della condanna. Io la condanna. Io la condanna. Io la I just simply say, I receive everything that you have for me. In Jesus' name. Be directed and connected to their to the ministry. So that each one can be covered in protection. God's going to use the intercessors mightily. To be like a great shield. To be like a great shield. To be like a great Ready, we're going to pray this last prayer, right? Est-ce que vous êtes prêts à faire cette dernière prière maintenant? Father, we pray for the intercessors. Père, nous prions pour les intercesseurs au nom de Jésus. That their minds to always be with you. Et que leurs pensées soient toujours avec toi. Do not let the adversary distract them. Ne laisse pas l'adversaire les distraire. Do not let there be spiritual pride. Ne laisse pas être orgueilleux spirituellement. Let them, let them not get out of balance. Ne sortent pas de l'équilibre. But keep them, O oh God, focused.